হ্যালো বন্ধুরা এডু লেকচার পিডির আরেকটি নতুন টিউটোরিয়ালে তোমাদের সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা চিটো অঙ্কোডের ফিজিক্স ফার্স্ট পেপারের যে এক্সাম হয়েছিল সেটার এম সিকিউ সমাধান দিতে যাচ্ছি তো এটা তোমরা দেখতেছো অলরেডি যে আমি পাশের দাগায় রাখছি লাল দাগ দিয়ে তো আমি সবগুলো ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব প্রথম যে প্রশ্নটা সেটা হচ্ছে যে তার আগে বলে রাখি এটা হচ্ছে স্যাট ঘ তোমরা তোমাদের স্যাটের সাথে একটু প্রশ্নগুলোকে একটু কষ্ট করে মিলাই নিবা প্রথমে হচ্ছে যে পরম শূন্য তাপমাত্রা আমরা জানি যে মাইনাস দুশো তেত্তর ডিগ্রি সেলসিয়াস হয় তো এটাই আনসার হবে অভিকর্ষিত তরণ ধ্রুবক হলে বলছে কোনো বস্তুর মুক্তিবেগের সাথে ওই গ্রহের ব্যাসাদের সম্পর্ক কি তো আমরা জানি মুক্তিবেগের রাশিমালা ভি ইকুয়াল টু রুট ওভার টু জি আর ঠিক আছে তাহলে তরণ যদি ধ্রুবক হয় তাহলে মুক্তিবেগ ভি এর সাথে আর এর সম্পর্কে দেখতেছি আমরা যে বর্গমূলের সমানুপাতিক ঠিক আছে এই যে রুট ওভার আছে রুট ওভার মানে হচ্ছে বর্গমূল তো বিয়ের সাথে আরো সম্পর্ক হচ্ছে বর্গমূলের সমানুপাতিক তারপর আমাদের পর প্রশ্ন হচ্ছে যে নিচের কোনটি লব্ধরাশি লব্ধরাশি হচ্ছে কম্পাঙ্ক ঠিক আছে কম্পাঙ্ক হচ্ছে লব্ধরাশি তারপরে বলছে যে সমকৌণিক ব্যাগে আবর্তনরত কোনো দৃঢ় বস্তুর গতিশক্তি ও জড়তার ভ্রাহ্মকের অনুপাত মানে হচ্ছে যে গতিশক্তি এবং জড়তার ভ্রাহ্মকের তাহলে দেখো এখানে আমি এই ইকুয়েশনটা লিখে দিচ্ছি যে ই ইকুয়াল টু হাফ আই ওমেগা স্কোয়ার ঠিক আছে যেখানে আই হচ্ছে জড়তার ভ্রাহ্মক ই হচ্ছে গতিশক্তি এবং ওমেগা হচ্ছে যে তার যে কৌণিক ব্যাগ সেটা ঠিক আছে তাহলে আমরা যদি ই ডিভাইড বা আই নেই তাহলে আমরা গতিশক্তি এবং জড়তার ভ্রমকের অনুপাত পেয়ে যাচ্ছি তাহলে গতিশক্তি এবং জড়তার ভ্রমকের যে অনুপাত সেটা যদি নেই তাহলে আমরা দেখি সেটা ওমেগা এর স্কোয়ারের সমানুপাতি অর্থাৎ কৌণিক ব্যাগের বর্গের সমানুপাতিক ঠিক আছে তাহলে এই জন্য হবে যে কৌণিক ব্যাগের বর্গের সমানুপাতিক তোমরা এই ইকুয়েশন থেকে একটু দেখে নিবা পরবর্তী প্রশ্ন অভিন্ন একক ও মাত্রার জোড়া হচ্ছে মানে হচ্ছে দুইটি নিচের রাশি থাকবে এই দুইটি রাশির মাত্রা এবং একক একই হবে মাত্রা এবং একক একই হবে দেখো এখানে পৃষ্ঠটান এবং পৃষ্ঠশক্তির মাত্রা একক একই আনুইক পাল্লা ও স্মরণের মাত্রা এবং একক একই তাহলে আমাদের আনসার হচ্ছে দুই এবং তিন অর্থাৎ ঘ এবার আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে স্প্রিংকে পাঁচ নিউটন বল দ্বারা টেনে দশ সেন্টিমিটার প্রসারিত করা হলো স্প্রিং ধ্রুবক কত তো আমরা স্প্রিং ধ্রুবকের একটা সূত্র জানি বল প্রয়োগ করলে সেক্ষেত্রে এফিকুল টু কে এক্স এফিকুল টু কে এক্স তুমি জাস্ট এখানে এই কে এর মানটা বের করবা যেখানে এক্স হচ্ছে দশ সেন্টিমিটার দশ সেন্টিমিটারকে মিটার নিয়ে যাবা মিটার নিয়ে গেলে পয়েন্ট ওয়ান হবে এবং ফাইভ নিউটন থাকবে তাহলে ফাইভ নিউটন ইকুয়াল টু কে ইন্টু পয়েন্ট ওয়ান তাহলে কে ইকুয়াল টু ফাইভ ডিভাইড বাই পয়েন্ট ওয়ান অর্থাৎ পঞ্চাশ তাহলে পঞ্চাশ মিটার ইনভার্স ওয়ান বের হবে সাত নাম্বার প্রশ্নটা হচ্ছে যে তিরিশ গ্রাম সরি তিরিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সাত গ্রাম নাইট্রোজেন গ্যাসের মোট গতিশক্তি হিসাব করো নাইট্রোজেনের গ্রাম আণবিক বর হচ্ছে আঠাশ গ্রাম এখানে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আমি নিচে একদম বিস্তারিত দিয়ে দিচ্ছি বাট এখানে সমস্যা হচ্ছে এই এম সিকিউটার সঠিক আনসার এখানে দেওয়া নাই তো এটা যা তোমরা যে যেটাই দেখাইছ তোমরা নাম্বার পেয়ে যাবা বিকজ এটার আনসার দেওয়া নেই তো তারপর আমি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করতেছি যে আসলে কেন সঠিক আনসার নেই তো আমরা জানি যে ইকুয়াল টু থ্রি বাই টু এন আর টি গতিশক্তি বের করার জন্য এই সূত্র ব্যবহার করা হয় তাহলে যেখানে এন হচ্ছে যে এই এখানে যে সাত গ্রাম দেওয়া আছে সেটাকে নাইট্রোজেনের আণবিক যে বর সেটা দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে সেভেন ডিভাইড বাই টোয়েন্টি এইট এটা হচ্ছে এন এর মান তো আমরা জানি আর এর মান মুখস্থ এইট পয়েন্ট থ্রি ওয়ান এবং এখানে তাপমাত্রা যে দেওয়া আছে থ্রি ডিগ্রি সেলসিয়াস সেটাকে আমরা ক্যালভিনি নিলে তিরিশ প্লাস দুশো তেহাত্তর হবে এই যে প্যারামিটারগুলো এগুলো তোমরা এই সূত্রের মধ্যে বসাও থ্রি বাই টু এন আর টি এর মধ্যে বসাও তাহলে তুমি গতিশক্তি পেয়ে যাবা তো তুমি যখন গতিশক্তি পাবা দেখবো যে এইগুলোর মধ্যে একটার সাথেও আনসার মিলবে না আর আনসার না মিলতে সময় আনসার নাই তো তোমরা যেটা দেখাচ্ছ সেটাই নাম্বার পেয়ে যাবা পরবর্তী প্রশ্ন বস্তুর বর ধ্রুব হলে রোহিক ব্যাগ সরি রোহিক ভর ব্যাগ বনাম গতিশক্তি ই কে এর লেখচিত্র কোনটি হবে আবার বলতেছি ভর যদি ধ্রুব হয় মানে ভর ধ্রুব থাকবে তাহলে বর ব্যাগ এবং গতিশক্তির লেখচিত্র কোনটি তো এই সাত নাম্বার অংশ যে উত্তরটা এই সরি আট নাম্বার এটার আসলে আনসার ওরা মনের অজান্তে ওরা দিয়ে দিছে কোথায় দিয়ে দিছে আমি বলে দিচ্ছি তোমাদেরকে এই যে দেখো এই প্রশ্নের মধ্যে এটা আনসার আছে এ এটা হচ্ছে যে রৈখিক ভর ব্যাগ এবং যে গতিশক্তি তাদের মধ্যকার সম্পর্ক যেখানে কে হচ্ছে গতিশক্তি পি হচ্ছে ভর ব্যাগ ঠিক আছে তো সম্পর্ক হচ্ছে পি ইকুয়াল টু রুট ওভার টু কে এম এম হচ্ছে বর কে হচ্ছে গতিশক্তি তাহলে দেখো সম্পর্ক কি সম্পর্ক হচ্ছে কে এর মান বাড়ালে পি বাড়বে বা পি এর মান বাড়ালেও কে বাড়বে তাহলে এই যে এই যে আমরা যেই ইয়াটা পাচ্ছি আনসারটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে ইয়াটা
মানে স্লাইটলি বাঁকা হয়ে বাড়বে এটা একটা কারণ আছে কারণটা এখানে আমি এখনো আসলে বলতে চাই না এটা পরবর্তীতে হয়তো কোনো দিন আমরা আলোচনা করব কোন এক ভিডিওতে বাট তোমরা আপাতত এখানে ক হবে অ্যান্সার ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে কোনটি লম্বিক তরঙ্গ আমরা জানি শব্দ তরঙ্গ হচ্ছে লম্বিক তরঙ্গ পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে বলের ঘাতের সাথে কোন রাশিটির সাংখ্যিক মান সমান বলের ঘাতের সাথে বলের ঘাতের সাথে সবসময় মনে রাখবার রৈখিক বরব্যাগের মান সমান মানে হচ্ছে মোট কথা হচ্ছে বরব্যাগ বরব্যাগের যে পরিবর্তন বরব্যাগের পরিবর্তন বলের ঘাতের সাথে কি হয় সমান হয় তাহলে আমরা এটারও আনসার পেয়ে গেলাম পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে আই প্লাস জে ডট কে এর মান কোনটি হবে তো আমরা জানি যে যদি ডট গুণনের ক্ষেত্রে যদি মিল না থাকে তখন জিরো হয় দেখুন আয়ের সাথে কে কে গুণ করলে মিল নেই এবং জে এর সাথে কে গুণ গুণ করলেও মিল নেই তাহলে ডট গুণনের ক্ষেত্রে যদি মিল না থাকে আনসার হয় জিরো তাহলে আমাদের এটা আনসার হবে জিরো পরবর্তী প্রশ্ন তো আমি বলে দিছি অলরেডি এটা হচ্ছে আনসার তারপর হচ্ছে যে এই অঙ্কটা তোমাদের একদম বইতে সরাসরি যে আসছে তোমাদের সাধারণতপনের বইতে তোমরা সেখান থেকে একটু করে নাও অঙ্কটা এটা হচ্ছে যে ভূমির সাথে যেই প্রাসের কোন সেটা দেওয়া থাকে এবং ব্যাগ দেওয়া থাকে নিক্ষেপ করা হলে সেটি দুই সেকেন্ড পরে তার ব্যাগ কত হবে সেটা জানতে চাইছে সো আমাদের আমি যেটা সলিউশন করে যেটা পাইছি সেটা হচ্ছে তেতাল্লিশ দশমিক ছয় তিন মিটার পর সেকেন্ড তোমরা এটা কষ্ট করে একটু বই থেকে দেখে নাও আমি সময় আসলে ভিডিওতে খুব কম দিতে হয় এই জন্যই এটা আনসার দেয় নাই আমরা চলে যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে তো আমরা চোদ্দ নম্বর প্রশ্নে চলে আসলাম চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে উদ্দীপকের প্রাস মানে আগের যে প্রশ্নটা ছিল সেখানে উদ্দীপক ছিল সেখানে প্রাসের যে আনৈক পাল্লা এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা সেগুলো বের করে এখানে দিয়ে দিছে তো আমরা আনৈক পাল্লা এবং সর্বোচ্চতার কিভাবে বের করতে হয় সেটা আগের একটা ভিডিওর ঢাকা বোর্ডের সমাধান দিয়েছিলাম ওখানে কিন্তু আমি আনৈক পাল্লা কিভাবে বের করা হয় এবং সর্বোচ্চতা কিভাবে বের করা হয় সেটা দেওয়া আছে তোমরা চাইলে সেই ভিডিওতে দেখতে পারো সেখান থেকে তোমরা আনৈক পাল্লা এবং সর্বোচ্চ উচ্চতা কিভাবে বের করো সেটা জানতে পারবা এখানে দেখবা যে তোমরা যখন বের করো তখন দেখবা যে সর্বোচ্চতাটা ঠিক নেই সর্ব উচ্চতা উচ্চতাটা ভুল দেওয়া আছে তাহলে দুই যত জায়গায় আছে তত জায়গায় ভুল দেখো দুই এখানে আছে তাহলে এটা ভুল দুই এখানে আছে এটা ভুল দুই এখানে আছে এটাও ভুল তাহলে দুই একমাত্র এখানে নেই সো আমাদের আনসার হচ্ছে খ পরবর্তী প্রশ্ন পনেরো নম্বর প্রশ্ন একটা উদ্দীপক দেওয়া আছে এটা হচ্ছে উদ্দীপক এখানে দেখো বলছে যে এম এর মান হচ্ছে যে ওরা নিচু কিছু একটা বলে দিছে আমরা পরবর্তী দেখব আর বলছে উদ্দীপকের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এটা কি কি প্রযোজ্য এটা স্থির তরঙ্গ হ্যাঁ দুই দিক থেকে দুইটা তরঙ্গ আসলে এটা অবশ্যই স্থির তরঙ্গ এবং তরঙ্গ দুটি অগ্রগামী বিপরীত দিকে যে তরঙ্গ দুইটা সেগুলো অগ্রগামী একটি লুপের শক্তি অন্য লুপের শক্তিতে স্থানান্তরিত হয় হ্যাঁ এটাও সঠিক সো আনসার হচ্ছে যে শেষটা পরবর্তী প্রশ্ন এম এন চল্লিশ সেন্টিমিটার হলে এবি কত এই যে এখানে এখন আমি সেটা বলতেছি যে এম এন যদি চল্লিশ হয় এম এবং এন এর দূরত্ব যদি চল্লিশ হয় তাহলে এবি কতটুকু তাহলে দেখো এম এম এবং এন এর মান যদি চল্লিশ সেন্টিমিটার হয় তাহলে এতটুকু হচ্ছে যে এম থেকে এতটুকু হচ্ছে কতটুকু বিশ সেন্টিমিটার বা এখান থেকে এটা যদি আমি পি ধরি পি থেকে এন পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে দ বিশ সেন্টিমিটার আবার খেয়াল করো এ এবং বি মিলে পি এন এর অর্ধক দখল করছে পি এন এর অর্ধক দখল করছে কে এ এবং বি মিলে আবার পি এন হচ্ছে কত বিশ সেন্টিমিটার আবার এ বি হচ্ছে পি এন এর অর্ধেক তাহলে এ বি কতটুকু হবে দশ সেন্টিমিটার সো আমাদের এটা আনসার হচ্ছে দশ পরবর্তী প্রশ্ন পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে যে ব্যাক্টরের লম্ব এটা তোমরা জানি আশা করি পারো সবাই এ ডট বি ইকুয়াল টু জিরো এই সূত্র দিয়ে এইগুলোকে এখানে বসা দিবা এই সূত্রের মধ্যে বসালে তোমরা আনসার পাবা ফোর ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন সরল দ্রোকের ক্ষেত্রে দোলনকালের বর্গ অর্থাৎ টি স্কোয়ার বনাম কার্যকর দৈর্ঘ্যের যে সূত্র সেটা এটা আমি আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম সেখানে এটা দেওয়া আছে বিস্তারিত তোমরা চাইলে সেখান থেকে দেখে নিতে পারো তো সবসময় মনে রাখবা যে টি স্কোয়ারের সাথে আমরা জানি টি ইকুয়াল টু টু পাই রুট ওভার এলবাই জি টু পাই রুট ওভার এলবাই জি সো এখান থেকে টি স্কোয়ার নিলে আমরা এল এর সাথে সেটার সম্পর্ক পাচ্ছি সমানুপাতিক ঠিক আছে তাহলে সমানুপাতিক সূত্র হচ্ছে এটা ঠিক আছে আঠারো তাহলে ক এবার আমরা চলে যাচ্ছি উনিশে উনিশে হচ্ছে যে সরল ছন্দিত গতির ক্ষেত্রে বিভব শক্তি দেওয়া আছে গতিশক্তি দেওয়া আছে এবং মুখ শক্তি দেওয়া আছে তোমরা বোঝাই থেকে দেখে নাও তিনটাই সঠিক তাহলে এটা হচ্ছে আনসার তিনটাই সঠিক পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে কোনটি মাত্রাহীন মানে নিচের কোনটির মাত্রা নেই মাত্রা হচ্ছে বিকৃতির মাত্রা নেই বিকৃতির মাত্রা নেই কেন কারণ হচ্ছে বিকৃতির যেই দুইটা মাত্রা উপর নিচে সেটা সবসময় সেম থাকে বিকৃতির মাত্রা সবসময় কী থাকে এল বাই এল থাকে বা স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল থাকে সেখানে দুইটারই মাত্রা সমান বিধায় কাটা যায় তখন মাত্রা থাকে না ঠিক আছে পরবর্তী প্রশ্ন এক মিটার দী
এবং হচ্ছে কোন ভেক্টর এবং এর একক ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ জিজ্ঞেস করছে কোন ভেক্টর এবং একক ভেক্টর মানে একটা ভেক্টর নিব তার একক ভেক্টর নিব তাদের মধ্যবর্তী কোণ কত সেটা জিজ্ঞেস করতে বলছে তো এটা হচ্ছে উত্তর জিরো হয় ঠিক আছে তোমরা এটা ফিজিক্স বইতে আছে তোমরা চাইলে সেখান থেকে করে দেখে নিতে পারো পরবর্তী প্রশ্ন কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনককে আমরা জানি কোয়ান্টাম তত্ত্বের জনক হচ্ছে ম্যাক্স প্লাং তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে এবং তোমরা যারা এখনও চিটং বোর্ডের প্রশ্নের সমাধান পাও নাই যারা তোমার বন্ধুদেরও পায় নাই তাদের কাছে ভিডিওটির লিঙ্ক পাঠায় দাও তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো এবং আমরা পরবর্তীতে অন্যান্য যে সাবজেক্টগুলো সেগুলোরও আমরা সমাধান দিব সো এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখো ভিডিওতে লাইক দিতে পারো আর সবসময় আমাদের চ্যানেল ইউটিউব লেকচার ভিডিওর সাথে থাকবা আজকে চলে যাচ্ছি সময় খুব কম আল্লাহ হাফেজ টাটা